。嗨，大家好，之前用了三期视频，详细介绍了新疆如何从一个千里佛国圣地到伊斯兰化的全过程。直到1759年，已经900多年后，西域再次与中原王朝连在了一起。那么，此后新疆又经历了什么？而东突又是怎么来的？那今天我们就来介绍一下。乾隆收复西域后，将这一地区命名为新疆。然后，清朝对清军的都统驻地进行了扩建，并将其更名为迪化，誉为开岛教化之意。此地直到1954年新中国成立后，才被改回为乌鲁木齐。西域中原重归一统，但此时的这片土地已经不是900多年前大唐安西都护府时代的千里佛国圣地了。自信奉藏传佛教的吐尔忽特部东归中国后。新疆已逐渐成为以穆斯林为主、多个少数民族以及多种宗教并存的局面，而清政府对于这里的统治则采取了“修其教不异其俗，齐其政不异其仪”的政策。这句话出自《礼记·王志》，意思是注重对他们进行礼仪方面的教育，但不必改变其习俗；注重统一政令，而不必改变其习惯。《礼记·王志》记录的是先秦时代的礼法制度。而清朝作为少数民族入主中原，与此前蒙古的作为截然不同。他们深得儒家之精髓，在新疆采用了这种怀柔之策。在清朝的努力下，此地对于各族的管理和民族问题的解决，取得了超越此前历代令人惊叹的成就，并对后世产生了深远影响。这是2018年，习总书记在中央民族工作会议的讲话中，同样引用了这句话。自此，新疆各族迎来了100年的和平。但这种和平却被另外两个帝国的崛起而打破，那就是沙俄和大英帝国。时间来到19世纪中叶，大英帝国在完全控制了整个南架之后，持续向北推进；而俄罗斯帝国在征服了重要的浩罕、乌哈拉、希瓦三国后，渡过阿姆河，控制了土库曼，并与英国私分了帕米尔高原，致使阿富汗与中国的边界逐渐演变为今天的这个样子。但他们的目的可不仅仅是中亚一隅。沙俄要的是新疆，而英国瞄准的则是西藏。而此时的清朝，在历经两次鸦片战争后，元气已然大伤，并开始衰落。沙俄趁机吃掉了部分新疆领土，并与英国一起扶持了一个从中亚浩瀚韩国侵入新疆的阿古柏建立的红服韩国。英国不仅率先承认了这个政权，并不断为其提供军火。就这样，红服韩国趁势吞并了整个新疆。阿古柏统治新疆的十年。红服韩国以伊斯兰教法典《沙里亚特》作为最高法律，在各地设立宗教法庭，强迫异教徒改信伊斯兰教。而此时的大清太平天国刚刚被平定，而陕甘又爆发回乱，新疆又被外族入侵，帝国正处于风雨飘摇之中。这时出现了一位民族英雄，那就是被林则徐称为绝世奇才的左宗棠。左文襄公临危受命，在平定了陕甘回乱之后，抬棺出塞。一举击碎了红服韩国，收复了新疆，并驱逐了沙俄势力。此后，新疆建省。如果没有他，新疆很可能就会像今天的外蒙古一样，永久脱离了中国。那么，新疆的泛突厥主义又是怎么来的呢？新疆建省后，公历经八任巡抚，最后一位名为袁大化。但是他刚一上任，辛亥革命就爆发了。此后，袁大化逃离新疆，他的一位部下杨增兴控制了新疆全境。自此开启了他长达17年的统治，而此时民国初建，无数维吾尔族青年也与许多内地学子一样，选择了出国留学。一些维吾尔人去到了欧洲，就像新中国的缔造者周恩来和邓小平一样，他们在那里接触到了共产主义思想，并在那时成为了虔诚的共产主义战士。这位维吾尔青年叫塞夫顶·艾泽兹，出生于新疆阿图什，曾经在苏联留学。后来任中央政治局候补委员和全国人大常委会副委员长。这位是鲍尔汉·沙希迪，维吾尔族，曾经留学德国，后任全国政协副主席。他们都为1949年新疆的和平解放做出过巨大贡献。当然，有些维吾尔青年留学到了欧洲，有些则去到了土耳其。在那里，他们第一次接触到了泛突厥主义思想。泛突厥主义教导他们，所有突厥语族的人都应该联合起来。建立一个西起亚得利亚海、东至中国新疆、甘肃和青海的大突厥国，但他们并不会告诉这些维吾尔青年的事。其实，在 1,300 年前，维吾尔人的祖先在蒙古高原之上与突厥人进行过灭族之战
。就这样，这些留学土耳其的维吾尔青年将泛突厥主义思想带回到了新疆，并在此地开始生根。这位叫麦斯伍德，维吾尔族，出在新疆伊宁，曾经在土耳其的君士坦丁堡大学读书，接受了泛突厥主义教育后回到新疆。请大家记住他。还有一位叫穆罕默德·伊敏，这位名气更大。也正是他在南方英国的支持下，于1933年在新疆和田建立了一个东突厥斯坦伊斯兰共和国。和田大家还记得吗？就是那个复兴浴池的千年佛国于田的故地。但好景不长，伊敏建国后不久随即被灭，并逃亡到了阿富汗的喀布尔。而此时的中国历史进入到了国民政府时期，新疆的当家人也换成了军阀盛世才。而日本则在九一八事变后，在中国东北扶持了一个伪满洲国。逃亡在外的伊敏似乎看到了复国的希望，在1935年便秘密联系日本人，请求日本出兵中国占领新疆，并建立一个中亚满洲国。而这一切都发生在1937年日本全面侵华的前两年。而最终令他失望的是，整个八年抗战，没有一个日本兵能够踏入新疆，伊敏依靠日本的复国之梦也就此破灭。1940年，逃亡期间的伊敏出版了维吾尔语著作《东突厥斯坦历史》。我看到，无论百度百科或者维基百科的中文版，都将其翻译为“新疆近代史”。而事实上，将维吾尔文拉丁化或译为英文，均为“东突厥斯坦史”。其内容还详细阐述了新疆被清朝吞并、没能永远独立的原因，满满的东突和疆独思想。而正是这样一个人，竟然在抗战胜利后被中华民国政府任命为新疆省副主席。而更令人跌破眼镜的是，郑主席竟然是那个刚才被提到的，在君士坦丁堡大学留学的泛突厥主义者麦斯伍德。你能想象吗？国民政府竟然将新疆交到了两位疆独的手上。但短短几年之后，国民党江山变色，社稷全无，新疆和平解放，麦斯伍德被捕。而伊敏再次逃亡，最终死在了土耳其。但他们的这种泛突厥主义思想却并没有跟着消失，他们通过书籍持续在维语世界进行传播，这也是后来新疆爆发恐怖主义的根源。1949年10月1日，中华人民共和国成立了。面对这个聚集了四十几个民族、多种宗教并存的西域之地，新中国又是采取了什么样的政策呢？首先，宗教信仰方面。延续了清朝乾隆时代的“修其教，不依其俗；齐其政，不依其仪”的怀柔政策。其次，军事方面采取了早在 2,000 年前汉武帝时代就在新疆开始的“屯垦戍边”之策，这就是新疆生产建设兵团，以中国人民解放军一野第二军和第六军为主力的部队，在第一兵团司令员王震的率领下进驻新疆，而后落地生根，开垦生产，生在井冈山，长在南泥湾。转战数万里，屯垦在天山，这就是当年新疆生产建设兵团的写照。这是兵团在全疆范围内各师的分布图。但新疆毕竟地广人稀，仅仅靠建国初期的十几万部队是很难建设如此广袤的地域的。于是，无数内地汉族子弟响应国家号召，远赴西域支援新疆的建设。这位是在百家讲坛中为国人熟知的易中天先生。他就是在1965年自愿报名支援新疆，去到农巴师150团工作和生活了十年。就这样，一个个军垦城镇，犹如星罗棋布，遍布在了茫茫沙漠之上，无一不是兵团人创造的人间奇迹。他们给荒漠戈壁缀上了一串串绿色的珍珠。这是新疆石河子市的世纪公园，当然是去掉了阴间滤镜后它真实的样貌。历经农巴师几十年的打造。现在已不输很多内地城镇。大家如果有机会去石河子市，可以去参观一下那里的新疆兵团军垦博物馆。改革开放后，中国迎来了经济大发展的黄金年代。在东部省份纷纷崛起后，中国启动了西部大开发计划，新疆不遑多让，成为重点发展的对象。计划要求每个东部省份都要援助一个或多个新疆城镇。这是各省市的对口援疆图。你能找到自己所在的省市援助新疆的地点吗？如图可见，越是经济发达的省市，越集中在经济相对落后的南疆。试想，这种情况能发生在美国吗？而沿海发达的民主党州去援助中部的共和党州，这无异于天方夜谭。那么，新疆的宗教信仰变成什么样了呢？这是一张新疆街头的图片。
你会看到这些维吾尔人有些佩戴了头巾，有些则没有。没错，新疆的维吾尔人享有着比其他穆斯林世界更多的自由。你有信仰或不信任何宗教的权利，在这里不会有伊斯兰宗教警察强迫任何人佩戴头巾。这位是迪丽热巴，出生于新疆乌鲁木齐，维吾尔族。我想全中国几乎没有人不认识他。这位是佟丽娅，锡伯族。这是蒋欣，回族。他们都来自新疆这个多民族聚居的地方。世俗化对于一个现代社会是非常重要的，因为它不但保障了非教徒的权利，同时也保障了教徒的权利。即便对教徒而言，对于教义的不同理解，亦或个人思想信仰的转变，都是很正常的事情。一个与时俱进的现代化政府，正是要保障这些权利。不仅如此，为了保障全体新疆居民的福祉，还要与可以滋生极端主义的思想作战。刚才提到过，反突厥主义在新疆生根后，很容易在一些未受过高等教育且没有工作的人群中传播。新疆也确实经历过几次惊心动魄的恐怖袭击。于是，中国政府在新疆设立了职业技能教育培训中心，通过教育和培训，使他们摆脱极端思想的侵害，并可以获得更好的未来。中国在新疆的世俗化做得颇为成功，反突厥主义思想也在这里逐渐失去了土壤。自改革开放以来，新疆的少数民族并未实施如汉族一般的计划生育政策。新疆的维吾尔族人口从550万增加到了超过 1,200 万，为历朝历代最多。到了21世纪的今天，我们再次打开地图，那个在 1,200 多年前与盛唐作战的阿巴斯王朝已然不在，这里已变为中东和中亚的二十几个国家，但时至今日依然战乱不断。而在东方，西域与中原依然在携手，向着他们的再次盛世而努力着。好，新疆的历史和宗教演变就给大家介绍完了。历史就像一面镜子，所以我们必须求真，以事实和逻辑为基础，才能参透其背后所隐藏的推手和脉络。错误的历史解读只会扭曲人心。宗教乃信仰而非工具。希望进入现代世俗化社会的新疆，自此无战。唯有爱与包容，尊重与美好。好，那本期视频我们就录到这里，我们下期视频再见。